Buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Studio TG, andiamo subito con il primo argomento della giornata e per questo sono in collegamento telefonico con il sindaco di Dicomano, Stefano Passiatore, sindaco buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. E siamo in collegamento con lei perché siete stati uno dei comuni che hanno dato avvia dei controlli in collaborazione con le forze dell'ordine anche per un progetto insomma, di livello nazionale riguardo i controlli appunto su eh, gli ISE che sono redatti dai cittadini e sono arrivati proprio i risultati di questi primi controlli. Che cosa è emerso? Sì, dunque, noi abbiamo detto una cosa un anno fa in campagna elettorale, abbiamo detto non sappiamo se riusciamo ad aumentare i contributi e le agevolazioni per i cittadini, quello che possiamo fare però è controllare come eh, questi contributi li spendiamo e l'appropriatezza del, del, della spesa. Quindi quello che abbiamo fatto è nel mese di ottobre iniziare un percorso controllando circa 110 ISEE presentati, partendo da quelli che hanno presentato prima un ISEE a zero eh, e poi su, su crescendo. Eh, da questi abbiamo fatto tutta una serie di controlli, dalle macchine intestate al... Ehm, i lavori negli, negli edifici di ristrutturazione, eh, abbiamo controllato le residenze, insomma, abbiamo fatto tutta una serie di valutazioni e abbiamo inviato tramite un, un accordo che abbiamo fatto con la Guardia di Finanza 11 segnalazioni qualificate di questi 110. Quindi avete la... verificato che potrebbero esserci delle discrepanze rispetto a quanto dichiarato? Esatto, esatto. Su, 11, su 11 ISEE abbiamo, abbiamo sei dubbi e ancora non è finito il lavoro. Bene, la Guardia di Finanza ha iniziato a controllare questi 11 ISEE, ne ha controllati due di 11 e tutti e due si sono eh, rivelati degli evasori, eh, quindi di reazioni mendaci e quindi a fronte di questo verrà richiesto tutto il, eh, il dovuto da parte dell'amministrazione de, dell alla persona per cui chiederemo eh, l'agevolazione indebitamente avuta dall'inizio dall dell'anno, alcuni sono servizi scolastici quindi da, da settembre eh, e poi c'è le sanzioni e un percorso penale che li attende per eh, dichiarazione mendace. Ecco, questo potrebbe essere dovuto eventualmente ad un'errata compilazione oppure insomma, le verifiche sono andate anche in questo senso, nel senso che sono state escluse eventualmente errate compilazioni o uh, insomma, cose di questo tipo? Ora, questa è facoltà, io penso che entrambi ci abbiano dichiarato, abbiano dichiarato la guardia di finanza, di finanza e per errore hanno eh, omesso delle cifre o ha diciamo, ribassato delle cifre. Ehm, questo può essere, certo che può essere, c'è cioè il percorso, il ricorso eh, tramite insomma, la Guardia di Finanza, noi eh, ci è stato comunicato dalla Guardia di Finanza che questi sono evasori, il, il loro rapporto poi con la, la, con la Guardia di Finanza, la Guardia di diciamo finanza ecco. Insomma, ecco, è parallelo, ecco, in separata guarda, sede. Insomma. Come proseguirete questo lavoro? Beh, intanto continueremo perché insomma eh, gli idee sono molti, non sono solo 110, per cui eh, continueremo in questo lavoro sapendo ecco, che quest'anno, quindi da settembre in poi, per i nuovi ISEE la situazione dovrebbe essere più semplice perché il nuovo ISEE eh, è molto più vincolante nella dichiarazione rispetto al precedente, per cui ci immaginiamo di dover... Eh, rimodulare i controlli che faremo, quindi eh, spostarli da un ambito che è quello eh, redisuale verso, verso, altri, verso altri ambiti, però di sicuro continueremo in questa operazione, che penso sia sostanzialmente un'operazione di giustizia. Ecco. Grazie al sindaco di Dicomano Stefano Passiatore, a cui auguro ovviamente un buon lavoro ed una buona giornata. Um, grazie rapidamente, grazie ancora, passiamo alla cronaca perché eh, sono arrivati sviluppi da parte dei carabinieri di di Borgo San Lorenzo relativamente all'indagine antidroga Cavallina 2015 che è stata condotta appunto dai carabinieri borghigiani, lo ricorderete nella notte tra il 12 e il 13 febbraio scorsi. A conclusione di un'articolata attività si legge nella nota diretta da sostituto procuratore Squillace Greco e dalla direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Firenze. I carabinieri della compagnia di Borgo San Lorenzo e di altri reparti, vediamo tra l'altro le immagini dell'operazione, avevano dato esecuzione a cinque provvedimenti di custodia cautelare di cui tre in carcere e due agli arresti domiciliari, emessi dal GIP di Firenze per associazione per 
delinquere finalizzata al traffico e spaccio di stupefacenti. Contestualmente erano state eseguite 25 perquisizioni domiciliari nel corso delle quali erano stati recuperati 100 grammi di sostanze stupefacenti traendo in arresto altre due persone per detenzioni ai fini di spaccio tuttora. Queste persone risultano agli arresti domiciliari. Nell'indagine erano emersi una cinquantina di clienti consumatori di cocaina nei comuni di Barberino di Mugello ed altrettanti nel comune di Sesto Fiorentino, dove uno dei soggetti collegati al sodalizio aveva impiantato un proprio giro di affari. Il nuovo aspetto dell'indagine antidroga ha riguardato invece i patrimoni dell'associazione criminale e gli strumenti a disposizione degli indagrati del traffico illecito. Dagli accertamenti patrimoniali conseguenti all'operazione estesi agli indagati a tutti i rispettivi familiari, è stata accertata la sproporzione tra i redditi e i beni su cui potevano contare i due fratelli indagati e il loro, loro tenore di vita. È così stato dimostrato mh, dagli investigatori che i due fratelli F e L iniziali, pur non avendo da tempo un'attività lavorativa e non percependo redditi, avevano la disponibilità materiale di tre autovetture di grossa cilindrata intestate da altri componenti del nucleo familiare, peraltro sprovvisti di patente di guida. Questi veicoli sono, venivano utilizzati e presumibilmente dagli associati per il trasporto e la consegna della droga. Sulla base di quanto emerso il GIP ha emesso un provvedimento di sequestro preventivo per la successiva confisca delle tre autovetture, una BMW, un Audi ed una Renault. Eh, I carabinieri hanno dato esecuzione al provvedimento rintracciando i tre veicoli a Barberino di Mugello e ponendoli sotto sequestro. E ieri sera si è giocata a Firenze la partita di Europa League Fiorentina Tottenham, sicuramente insomma, la gioia per i tifosi della Fiorentina, la compagine Viola ha infatti vinto 2 a 0, eh, però insomma, ma c'è stata tanta gioia anche nelle forze dell'ordine, insomma dalla questura, soprattutto la soddisfazione perché tutto è andato per il meglio. Grande soddisfazione ha espresso infatti il prefetto Luigi Varratta al termine del match di Europa League Fiorentina Tottenham che si è giocato ieri sera. È stata una bellissima serata di sport, ha detto Varratta, complimentandosi con le forze dell'ordine per l'ottimo lavoro svolto prima e durante la partita. Un grazie sentito al questore Micillo, ha detto Varratta, al comandante provinciale dell'arma Marco Lorenzoni al comandante provinciale della Guardia di Finanza ehm, Cuzzocrea per come sono stati gestiti ordine e sicurezza pubblica. Ringrazio il comandante della Polizia Municipale per l'impegno profuso in sinergia con le forze dell'ordine. Un pensiero grato anche ai commercianti e alle loro associazioni di categoria per la comprensione e il rispetto dei divieti disposti. Il successo della serata è frutto di un gioco di squadra, ha sottolineato il prefetto, al quale hanno partecipato tutti, ognuno per la propria parte, anche i cittadini, i tifosi viola e supporters inglesi, che hanno saputo vivere il importante evento sportivo con corretta partecipazione. Firenze ha concluso Varrata, ha dimostrato ancora una volta di essere grande città dell'accoglienza. E restiamo nell'ambito della cronaca, parliamo però purtroppo di avvenelamento di animali perché eh, sono stati resi noti i dati relativi al 2014 e sicuramente insomma, non fanno sorridere perché ci sono stati tanti episodi segnalati, tanti verificati di bocconi purtroppo avvelenati e rinvenuti nel territorio della provincia di Firenze. Si sono verificati recentemente sul territorio metropolitano di Firenze diversi casi di avvelenamento di animali. Grazie al lavoro della Polizia Metropolitana, coordinata dal comandante Roberto Galeotti, disponiamo di un quadro capillare della situazione e anche di una cartografia del fenomeno, commenta Angelo Bassi, consigliere delegato alla Polizia Metropolitana. Ringrazio tutti gli agenti e prosegue per questo lavoro prezioso che ha consentito controllo e individuazione di responsabilità che sono sempre personali e mai riferibili a categorie generali. 116 sono state nel 2014 le segnalazioni di avvelenamento avvelenamento di animali e di rinvenimento di esche avvelenate. Di queste 22 sono risultate infondate, 23 archiviate dopo l'istruttoria, 32 ancora in fase di accertamento, 39 sono quelle che in base agli accertamenti svolti sono risultati avvelenamenti. La larga maggioranza dei casi, 40, riguardano cani, poi fagiani, 25 gatti, 7 volpi, 3 e una poiana. Sono state rinvenute 27 esche avvelenate. La larghissima parte dei casi riguarda Firenze, quindi in Pruneta, Scarperia, Bagno a Ripoli e Pontassieve. Circa l'episodio dei presunti avvelenamenti avvenuti in località Antella, nel comune di Bagno a Ripoli, la polizia della città metropolitana sta svolgendo le necessarie indagini di polizia giudiziaria e contemporaneamente sta effettuando controlli a scopo preventivo con personale sul posto. Le indagini verranno svolte anche in collaborazione con la locale stazione Carabinieri di Grassina.
E proseguono i controlli a contrasto dell'illegalità economica legata agli opifici di confezionamento tessile gestiti da cittadini cinesi e militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Prato e gli agenti della Polizia Municipale di Montemurlo nel corso di un controllo congiunto hanno ispezionato una ditta gestita da cittadini cinesi ubicata nella zona industriale di Oste, eh, sempre nel Pratese. Nel corso del controllo ne è stato sequestrato per violazioni in materia, in materia edilizia ed incolumità pubblica l'intero capannone industriale di oltre 300 metri quadri occupato dalla ditta. Nella struttura sono infatti state eh, rinvenute sei pericolanti sovrastrutture in legno adibite a dormitorio, nonché identificati otto operai cinesi, di cui tre clandestini, tutti regolarmente assunti. Nella stessa circostanza è stata rinvenuta e rimossa una bombola di GPL e sono state individuate sette postazioni di lavoro con altrettanti macchinari, tutti sottoposti a sequestro, utilizzati in ambiente familiare anziché, come prevede la norma, in appositi spazi lavorativi. L'imprenditore cinese titolare dell'impresa è stato deferito all'autorità giudiziaria sia per le violazioni urbanistiche perché per, che per l'impegno di manodopera clandestina. Sono tuttora in corso gli accertamenti necessari a verificare la posizione lavorativa dei dipendenti identificati. Cambiamo ancora argomento, andiamo a Londra, torniamo e andiamo in provincia di Firenze dove ci sono finalmente buone notizie per coloro che praticano sport, in particolare il calcio perché dopo la frana che si è abbattuta sul campo ormai più di due mesi fa sul campo sportivo di Londra, domenica prossima ci sarà un taglio del nastro per il ripristinato campo che torna così nella possibilità di utilizzo per le partite casalinghe delle compagini londesi, una frana che aveva causato non pochi problemi anche perché insomma, eh, rispetto a quanto previsto eh, nell'intervento iniziale che doveva essere di 16.000 euro il costo è notoriamente, eh, notevolmente limitato, oltre il doppio siamo arrivati ad un costo di 45.000 euro perché sono stati necessari lavori molto più ampi di rimozione di materiale, di eh, piante ma anche una fasciatura del tutto particolare del costone di roccia che insiste insomma, a picco sul campo. Ascoltiamo il servizio e vediamo le immagini di quella che era la frana prima della sua rimozione. La frana che si era abbattuta circa due mesi fa sul campo sportivo di Londra aveva interrotto l'attività agonistica delle squadre di calcio del paese e allora sarà un fischio di inizio particolare quello di domenica prossima 1 marzo per la partita Londra Rondinella Marzocco. Dopo qualche mese di disagi finalmente il campo sportivo di Londra è infatti di nuovo utilizzabile per disputare le partite. Quindi alle 14.30 prima dell'inizio della partita ci sarà il taglio del nastro e la struttura sarà restituita alla comunità. Il campo sportivo era stato invaso da una frana proveniente dalla sovrastante collina L'amministrazione comunale si è da subito attivata per risolvere il disagio con risorse proprie e due mesi fa sono partiti i lavori. L'intervento è stato terminato a tempo di record, nonostante gli imprevisti non siano mancati. Inizialmente infatti era stato previsto un intervento da 16.000 euro per il disgaggio e del taglio della vegetazione a monte e la rimozione parziale del materiale franoso, ma questo non è risultato sufficiente. Si sono resi necessari anche altri lavori come l'ulteriore smaltimento di materiale franato e il trasporto in discarica e soprattutto il posizionamento delle reti di protezione che adesso fasciano il costone roccioso per evitare che si distacchino dalla collina altri massi. Questo ha fatto lievitare così i costi fino a 45 mila euro. Siamo molto soddisfatti per la velocità con cui abbiamo portato a termine l'intervento, spiegano il sindaco di Londra, Leandro Murras e l'assessore allo sport Barbara Cagnacci. Siamo riusciti a svolgere i lavori in tempi rapidissimi rispettando gli impegni presi con la società sportiva. Le squadre finalmente non dovranno più subire il disagio di andare a disputare le partite casalinghe in altri campi. L'impegno finanziario è stato veramente cospicuo per un piccolo comune come il nostro, concludono Mura e Cagnacci. Siamo fiduciosi e per questo ringraziamo anticipatamente che la regione toscana a cui ci siamo rivolti ci darà un contributo. Questa è eh, la notizia da Londra. Torniamo nel Pratese dove continuano i controlli della Polizia Municipale in zona via Cironi, San Giorgio, San Sa Santa Margherita per far fronte ai problemi di insicurezza e degrado. Per la quinta volta in meno di un mese, ieri pomeriggio è stata svolta, si è svolta un'operazione eh, di controllo mentre continua il presidio quotidiano delle pattuglie. In contemporanea 26 tra agenti e ufficiali hanno operato controlli sia sulle persone sia sulle attività eh, produttive che hanno portato al sequestro di un un negozio di generi alimentari in via San Giorgio eh, a Prato. I sigilli sono scattati dopo che gli agenti hanno accertato varie violazioni alle norme del pacchetto igiene eh, di ricepimento di direttive europee in quanto al suo interno venivano eh, poste in vendita regolarmente numerose confezioni di carne, pesce, surgelati che erano stati confezionati in proprio, cosa che eh, evidentemente non è possibile ovviamente fare. Cambiamo argomento, andiamo nella piana fiorentina, ci fermiamo 
torniamo a Scandicci dove sono stati resi noti i dati relativamente alla popolazione straniera presente sul territorio comunale, una popolazione in crescita in, che ha invertito la tendenza rispetto all'anno scorso, prevalgono ancora le donne e tantissimi sono i minori anche se si è registrato un aumento negli ultra sessantenni di origine straniera. Tutti i dettagli nel servizio. Sono 4.981 i cittadini stranieri residenti a Scandicci in provincia di Firenze al 31 dicembre del 2014, 3.508 coloro che non sono comunitari, 1.473 dell'Unione Europea. Rispetto al 2013 gli stranieri sono 198 in più. Questi dati contenuti nel rapporto 2014 dell'Ufficio Immigrati del Comune Scandicese. In percentuale sulla popolazione totale il numero di stranieri è fissato al 9,9%, 7% i non comunitari. 2,9% quelli dell'Unione Europea. Gli immigrati provengono da 104 paesi diversi, tre in più rispetto al 2013. I dati contenuti nel rapporto dell'Ufficio Immigrati è stato presentato dal responsabile del servizio Roberto Menichetti alla presenza degli assessori alle politiche sociali Elena Capitani e alla cooperazione internazionale di Ndiaye. Dopo la leggera fressione dei residenti stranieri registrata lo scorso anno che faceva pensare ad un cambio di tendenza, si legge nel rapporto immigrati redatto appunto dal responsabile del servizio, la curva anagrafica dei cittadini stranieri residenti a Scandicci è tornata a salire. Non per forza si tratta, si legge ancora, di inserimenti dall'estero, anzi in molti casi è possibile che siano stati cambi di residenza anche da comuni della stessa provincia. Nel 2014 i cittadini naturalizzati italiani sono stati 74, 57 adulti e 17 minori. Aumentano tuttavia, si legge ancora sensibilmente, le domande di cittadinanza. Questo presuppone che nei prossimi anni ci sarà una crescita importante del numero dei cittadini naturalizzati. Le nazionalità straniere con più presenza presenza a Scandicci restano quella romena con 1188 cittadini e poi quella albanese con 784, seguono quella cinese con 519, perubiana con 357, marocchina 264, kosovara 200, ucraina 144, filippina 119, dello Sri Lanka 112, polacca 100 ed egiziana 83. Si registrano lieve o lievissimi incrementi per ogni cittadinanza eccetto per quella albanese scritto nel rapporto, di fatto però questa nazionalità si legge ancora ha una presenza storica a Scandicci quasi ventennale ed è a questa nazionalità che sono state concesse diverse cittadinanze italiane. Nel totale dei residenti stranieri maggiorenni prevale come sempre la componente femminile 57%. Per quanto riguarda le fasce d'età tra i cittadini non comunitari il 22% hanno meno di 18 anni, il 44% tra i 18 e i 40, il 28% tra i 41 e i 60 anni e il 6% oltre i 60 anni. Si conferma quindi la tendenza all'innalzamento dell'età fermo restando comunque si legge nel rapporto che i minorenni rappresentano sempre una una percentuale alta, soprattutto tra i cittadini non europei. Viene confermato così anche l'alto numero di bambini stranieri nati in Italia da genitori stranieri. Prevale come sempre, si legge nel comunicato, una distribuzione generalmente eterogenea dei cittadini stranieri nei quartieri, anche se si comincia ad evidenziare una concentrazione maggiore nelle zone di Casellina e nella Piana di Settimo. A Casellina i cittadini stranieri sono 1.341, 550 a San Giusto Le Bagnese, 938 nella Piana di Settimo, 1.208 a Scandici Centro e Ponte Agre. 695 a Vingone e Giogoli e 249 in zona collinare. Questi dati a Scandicci eh, in attesa della nomina, ne abbiamo parlato anche nei nostri studi proprio con il sindaco di Marradi, Tommaso Triberti, la nomina da parte proprio di Triberti, del nuovo assessore dopo le dimissioni di Andrea Sartoni, Sono arrivate, è arrivata la nomina di un nuovo assessore invece a Barberino di Mugello, lo ha reso noto lo stesso sindaco che dice ieri 26 febbraio ha nominato un nuovo membro della giunta comunale, si tratta di Aleandro Del Mazza, il posto era vacante dall'inizio Inizio perché avevo deciso, dice il sindaco di Barberino Mongatti, di voler partire solo con quattro assessori su cinque per poi valutare in corso d'opera chi altri inserire e con quali deleghe al fine di costruire una squadra di governo il più possibile completa e funzionale. Questi primi nove mesi, dice il primo cittadino, sono serviti a farmi un quadro preciso della eh, situazione. E ancora i recenti impegni aggiuntivi, dice che mi sono derivati dalle elezioni a consigliere della città metropolitana e all'assegnazione delle deleghe in materia di edilizia scolastica, hanno fatto rientrare verso un assessorato che recepisse alcune delle deleghe attualmente in capo proprio al sottoscritto, quindi al sindaco. In particolare eh, Aleandro Del Mazza si occuperà di ambiente, protezione civile, sport, partecipate, servizi pubblici locali. Eh, tutto questo appunto mi ha portato all'individuazione del nuovo assessore eh, Del Mazza, lo 
ricordiamo era attualmente capogruppo in consiglio comunale, è una recente ma proficua esperienza, dice il sindaco, che gli ha permesso di crescere e di acquisire il profilo politico necessario. Restano assegnate al sindaco le deleghe all'urbanistica, edilizia privata, servizi amministrativi, affari generali e polizia locale. Andiamo a Pontassieve dove i ragazzi dell'Istituto Superiore Balducci hanno potuto assistere ad un incontro veramente particolare e per molti molto emozionante. Hanno infatti incontrato Angelo Corvo, un, colui che, era, appunto, eh, che faceva parte della scorta del giudice Giovanni Falcone. Vediamo il servizio. Pontassieve, all'Istituto Balducci, incontro con Angelo Corbo, ex membro della scorta al giudice Falcone e sopravvissuto alla strage di Capaci del 1992. Continuano le iniziative organizzate dall'Istituto Ernesto Balducci. Ieri pomeriggio si è svolto l'incontro con Angelo Corbo, ispettore capo della Polizia a Firenze, ex membro della scorta al giudice Falcone, sopravvissuto alla strage di Capaci del 1992 e medaglia d'oro al valore civile. Corbo ha affrontato il tema della mafia, raccontando agli alunni la propria vita a Palermo, soffermandosi specialmente sulle motivazioni che l'hanno spinto a entrare in polizia ed accettare l'incarico di scorta al giudice Falcone. Parlando ai ragazzi, poi, ha voluto ricordare come a scuola, se si parla di mafia, si deve parlare anche di bullismo, che per Corvo è la prima forma di mafiosità. L'ispettore, su domanda di un alunno, ha voluto quindi rivivere quel terribile 23 maggio 1992, ripercorrendo passo passo le sensazioni vissute quel giorno. All'incontro ha partecipato anche Monica Marini, sindaco di Pontassieve, che ha ricordato ai ragazzi l'importanza di queste iniziative e ha promesso il sostegno dell'amministrazione a futuri incontri organizzati dalla scuola. Una forza che voi vi continuerete a chiamare per darvi un mio piccolo impegno, allora vi ringrazio veramente io. Noi parliamo di un'esercitazione, un argine per Firenze, sabato infatti si terrà domani, si terrà la simulazione degli argini gonfiabili contro le piene dell'Arno, nel corso di un'esercitazione verrà appunto verificata questa possibilità, l'esercitazione organizzata dalla regione toscana in collaborazione con la protezione civile e il comune di Firenze, a partire dalle 7 nel tratto compreso fra via di André, siamo a Firenze, via di Varlungo e via Gobetti all'altezza del lobby hall, si terrà appunto questa esercitazione, la difesa di Firenze in caso di piena dell'arno si affida così ad argini eh, nuovi, gonfiabili e rimuovibili, un sistema modulare che a regime sarà costituito in parte da gonfiabile e in parte da paratie rigide. La regione ha puntato su questo strumento innovativo, il sistema verrà sperimentato come detto domani nel corso di un'esercitazione organizzata appunto in collaborazione con Protezione Civile Comune di Firenze proprio dalla regione toscana. Lo ricordiamo, l'esercitazione inizierà alle 7.30, si protrarrà per circa 4 ore. Nella prima fase tra le 7 e le 10 vedrà il montaggio e la partenza di sei camion incaricati del trasporto del materiale sul posto e poi dalle 10 in poi il montaggio degli argini gonfiabili lungo la sponda dell'Arno. All'iniziativa saranno presenti anche il sindaco di Firenze ed Erasmo D'Angelis, responsabile della struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e lo sviluppo delle risorse idriche. Riparliamo ancora di Arno, torniamo a Pontassieve perché Pontassieve è uno dei comuni coinvolti eh, nel progetto che vede la prossima realizzazione, la partenza comunque sia di molti altri progetti per la prossima realizzazione della ciclopista dell'Arno, 342 km di ciclopista e il 30% già praticamente realizzato. Vediamo il servizio. Pontassieve, il sindaco firma l'atto per la ciclopista sull'Arno. Martedì 24 febbraio il sindaco Monica Marini è andata, insieme ad altri rappresentanti delle amministrazioni locali, a firmare in regione l'atto per la realizzazione di 432 km di pista ciclabile. Il progetto è suddiviso in lotti, due dei quali interesseranno il territorio di Pontassieve. Al comune è infatti affidata la progettazione esecutiva del tratto incisa alle Sieci e del tratto Sieci Girone. Il progetto complessivo che segue il fiume Arno dal Falterone alla Foce, coinvolge 57 comuni toscani e costerà 4,2 milioni di euro alla regione. 
Il sindaco si dice quindi soddisfatto del risultato raggiunto, sottolineando l'importanza della sostenibilità ambientale. Buone e nuove per tutti coloro che sono uh, praticamente che partono con l'aereo da Firenze perché nuove rotte sono previste all'Amerigo Vespucci, in particolare la Vueling varerà durante il corso dell'estate una nuova rotta per Tel Aviv. Vediamo il servizio. Vueling prosegue il programma di sviluppo della propria presenza all'aeroporto di Firenze lanciando per la stagione estiva 2015 la nuova rotta per Tel Aviv. Il nuovo collegamento diretto sarà effettuato con un Airbus A319 da 150 posti dal 4 luglio con una frequenza settimanale nella giornata del sabato. Una nuova opportunità quindi per chi vorrà raggiungere Israele per scoprire la sua storia millenaria, le sue spiagge e le tante occasioni di divertimento che sa offrire. Allo stesso tempo un'opportunità per Firenze e la Toscana che potrà potranno contare su un collegamento diretto a disposizione dei turisti provenienti dal paese medio orientale. L'aeroporto di Firenze diventa sempre più strategico sia per i voli domestici che per i collegamenti internazionali. La rotta per Tel Aviv si aggiunge alla nuova rotta per Olbia e alle confermate 14 destinazioni operate nell'estate 2014. Diventano quindi 16 i collegamenti diretti di Vueling in partenza dall'aeroporto toscano nella stagione estiva 2015. Le cinque destinazioni dirette domestiche di Bari, Cagliari, Catania, Olbia, Olbia e Palermo e le 11 destinazioni dirette internazionali di Barcellona, Berlino, Copenaghen, Ibiza, Londra, Madrid, Mykonos, Parigi, Santorini, Spalato e Tel Aviv. Veniamo a parlare ancora in qualche modo di trasporti stavolta legato ai lavori perché eh, per motivi tecnici è stato rinviato di qualche giorno l'avvio del nuovo assetto del cantiere di Piazza Dalmazia a Viale Morgagni a Firenze, siamo ai cantieri della tranvia Fiorentina previsto inizialmente nella notte fra sabato 28 e domenica 1 marzo il ribaltamento del cantiere di Viale Morgagni tratto Piazza Dalmazia via Casal Cesalpino sul lato opposto del Viale scatterà nella notte fra venerdì 6 e sabato 7 marzo i lavori sono, stati in sono infatti addirittura eh, di arrivo resta da terminare la riasfaltatura che secondo i programmi delle imprese presenti nel cantiere dovrebbe essere conclusa a metà della prossima settimana lo spostamento del cantiere è stato programmato programmato quindi nella notte fra venerdì e sabato prossimi per contenere i disagi e per dare agli automobilisti il fine settimana per abituarsi al nuovo assetto. Della circolazione resteranno due corsie in direzione dell'ospedale di Careggi, di cui una riservata ai mezzi di soccorso, a seguire sulla base dello svolgimento del cantiere via Vittorio Emanuele. Nel tratto finale si restringerà ad una sola corsia. E sono iniziati ieri i lavori in via di Ugnano, angolo via Pozzi di Mantignano. Siamo sempre a Firenze per la realizzazione del bypass Ugnano-Mantignano, un'opera infrastrutturale strutturale importante che porterà ad una nuova viabilità nella zona, leggerendo dal traffico gli abitanti di Ugnano e Mantignano e riducendo l'inquinamento atmosferico ed acustico. I lavori avranno una dirata stimata di circa 14 mesi. E ancora andiamo a vedere invece qual è la situazione attualmente del traffico e della viabilità nella regione toscana grazie al nostro TG Traffico. Buona giornata dalla redazione di Muoversi in Toscana Info. In studio Giuditta Boeti. Sulla 1 Firenze-Roma, ripristino incidente tra Chiusi Chianciano e Valdichiana in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Bettolle, riduzione di carreggiata per lavori tra Cortona e Pietraia in direzione nord. Sulla Firenze-Siena, corsie di sorpasso chiusa e rallentamenti in prossimità di Poggibonzi in direzione Siena. Sulla strada statale 12 della Betone e del Brennero, fondo stradale di Sestato tra Valico della Betone e Vaciglio in entrambe le direzioni. Informiamo che il primo marzo sulla A12 sarà chiuso il tratto tra Carrara e Massa in entrambe le direzioni per il disinnesco di un ordigno bellico dalle ore 11 alle ore 13. E da Giuditta Boiti è tutto, buon viaggio! notizia da Sesto Fiorentino dove le strade si rifaranno in look nel corso del questo 2015 con la manutenzione della segnaletica orizzontale, passaggi pedonali, linee d'arresto, scritte di stop e precedenze. Lavori per un importo di 150 mila euro partiranno dal prossimo mese, quindi da marzo, interesseranno tutta la città a partire dalle zone del centro e poi il Neto, lo Smannoro, la zona della stazione e del campo sportivo. Sono lavori fondamentali per migliorare la sicurezza delle strade di Sesto, ha detto l'assessore ai lavori pubblici 
pubblici di Matteo sono interventi di manutenzione ordinaria che saranno seguiti a partire dal mese di marzo e interesseranno gradualmente tutta la città. Io concludo quest'oggi ricordandovi che domani torna come sempre in edicola il Galletto, giornale del Mugello, in copertina Popolazione in calo 2014 fuga dal Mugello e poi ancora Ospedale di Borgo San Lorenzo dove sono finiti i soldi per la messa in sicurezza e poi Mucchi in otto interessati alla centrale del Latte. Studio TG termina qui, torna lunedì come sempre in diretta alle 12.30, io vi aspetto questa sera dalle 19 con Malacoda, parleremo con Andrea Giorgio dei Giovani Democratici e con Marco Cordone della Lega Nord. Thank <laughs> you.